नमस्कार विद्यार्थीहरू यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन विषयको एकाई 8 आर्थिक क्रियाकलापको पाठ 3 मा रहेको रोजगारी भन्ने पाठको सम्बन्धमा छलफल गर्ने छौ विद्यार्थीहरू तपाईहरु पनि आफ्नो यो पाठ्यपुस्तक कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नु छ है त अनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु ल अब हामी आजको विषयवस्तु तर्फ लागौँ है त आजको हाम्रो पाठ शीर्षक के अरे एक पटक सम्झनुस् त हो रोजगारी अ विद्यार्थीहरु तपाईहरुले यो रोजगारी भनेर भनेको सुन्नु भएको छ कि छैन पक्कै सुन्नु भएको छ है किनभने हाम्रो घर गाउँ समुदायमा यसले रोजगारी पायो यो बेरोजगारी भयो भनेका जस्ता कुरा गरिरहेको हामी सुन्न सक्छौ त्यो सुन्दाखेरि यहाँहरुलाई रोजगारी भनेको के हो जस्तो लाग्यो त पक्कै पनि काम पाएको अवस्था अथवा काम गरेको अवस्था रोजगारी हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौ है हो रोजगारी के हो भनेर साच्चै नै बुझ्नका लागि हामी यहाँ स्लाइडबाट केही तस्बिरहरु हेरेर अनि छलफल गर्ने छौ है त सबै जनाले एकछिन स्लाइडमा दिएका तस्बिरहरु ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है अ पहिलो तस्बिरमा के देख्नु भयो हेर्नुस् त हो यहाँ दिदी बहिनीहरुले कति राम्रो फूलदानी बनाइरहनु भएको छ ल हेर्नुस् त यो पक्कै उहाँहरु अब कसैले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा गएर काम गर्नु भएको भए यो रोजगारी भयो अब उहाँहरुले आफै सञ्चालन गरेको व्यवसाय भए सो रोजगारी भयो ल हेर्नुस् त आफै पनि रोजगारी त अर्काले दिएर मात्रै पाउने त होइन आफै पनि गर्न सकिन्छ त्यसैले आफै गरेको भए चाहिँ सो रोजगारी हुन्छ है त अब अर्को तस्बिरमा हेर्नुस् त के देख्नु भयो हो एक जना बुवाले माटोको भाडा बनाइरहनु भएको छ है अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के देख्नु भयो हो यहाँ पनि खेतबारीमा काम गरिरहेको हामी देख्न सक्छौ अर्को तस्बिर हेर्नुस् त यहाँ पनि तरकारी खेती गरिरहेको हामी देख्न सक्छौ हामी सबै तस्बिर हेरौ अनि त्यसपछि एकै पटक फेरि छलफल गरौला है अ यहाँ हेर्नुस् त यो कहाँको तस्बिर होला चिन्नुस् त हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो यही अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भनेर लेखिएकै छ हेर्नुस् न मानिसको कति घुइचो छ है यो घुइचोबाट हामी के बुझ्न सक्छौ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न सक्छौ होइन त अब अर्को तस्बिर हेरौ त हो यो पनि ते अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तम्सिएका नेपालीहरुको लाइन हो अब त्यस्तै गरी अरु तस्बिर हेरौ त हो यो कुनै उद्योगमा कामदारहरुले काम गरिरहनु भएको छ त्यस्तै यहाँ पनि यो त झन् कति ठूलो उद्योग छ है कति धेरैले यहाँ काम गरिरहनु भएको छ अब अर्को तस्बिरमा हेरौ त हो यहाँ सरकारी कर्मचारी हो भनेर हामी भन्न सक्छौ है सरकारी कर्मचारी यो पोशाकले हामी सरकारी कर्मचारी हो भनेर भन्न सक्छौ त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो एक जना शिक्षकले विद्यालयमा पढाइ रहनु भएको छ अ विद्यार्थीहरु हामीले हेर्नुस् त को फूलदानी बनाएको माटोको भाडा बनाएको त्यस्तै गरी खेतबारीमा काम गरेको अनि उद्योगमा काम गरिरहेको त्यस्तै गरी कार्यालयमा काम गरेको विद्यालयमा पढाएको जस्ता विभिन्न तस्बिरहरु हेर्यौ यसबाट के बुझिन्छ त हो रोजगारी धेरै किसिमका हुन्छन् अथवा रोजगारीका क्षेत्रहरु धेरै हुन्छन् एक पटक सम्झनुस् त तपाईहरुको घर छिमेक वरपर आफन्तहरु चाहिँ के के काम गर्नुहुन्छ हो कोही डाक्टर हुनुहुन्छ कोही शिक्षक कोही किसान हुनुहुन्छ होइन त कोही डकर्मी कोही सिकर्मी कोही ड्राइभर हुनुहुन्छ यसरी विभिन्न पेशा व्यवसाय या काम गर्ने मानिसहरु हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ है यो यी सबै के हुन् त रोजगारीका क्षेत्रहरु हुन् रोजगारीका धेरै क्षेत्रहरु हुन्छन् र अब हामी यति धेरै बेर छलफल गर्यौ यसबाट चाहिँ अब रोजगारी भनेको के हो भन्यो भने अब तपाईहरुले ठ्याक्कै जवाफ दिँदाखेरि कसरी दिनुहुन्छ सम्झनुस् त हो अ आफ्नो योग्यता क्षमता र चाहना अनुसार मानिसले काम पाएको अवस्थालाई रोजगारी भनिन्छ ल हेर्नुस् त अब रोजगारी सबैको एउटै र उस्तै हुँदैन यो त अघि हामीले गरेको छलफलबाट र अघि हेरेको तस्बिरहरुबाट पनि थाहा पाइसक्यौ 
होने तो योग्यता क्षमता अनुसार फरक फरक किसिम का हो काम रहाना भी हो कस कस काम कर मन लगे अथवा जागिर खान मन लगे व्यापार व्यवसाय कसले खेती किसानी आप चाहना तेरी योग्यता क्षमता रहाना अनुसार मानसले काम पाए अवस्था नहीं रोजगारी हो अब प्रश्न भाई रोजगारी के हो भ अब हमी रोजगारी का प्रकार साँच रोजगारी कति प्रकार का हो रोजगारी का क्षेत्र तो धेरे हो पाई सक्य हई विभिन्न ठाव में गए काम कर सकता तर सा रोजगारी का प्रकार रोजगारी का प्रकार भी धेरे होना सर हमी यहाँ से दुई किसिम का रोजगारी का प्रकार को संबंध में छलफल करने रोजगार अदेशिक वैदेशिक रोजगार हेन स्वदेशी रोजगार अदेशिक रोजगार हमी ये दुई किसिम का रोजगार को संबंध में विस्तृत रूप में आज को कक्षा में छलफल करने पैला अब यह स्वदेशी रोजगार बाट जाऊँ हई तद्यार्थी भाई बहन स्वदेशी रोजगार बने को के हो सजी भन्न सकूँ हाई अपने देश में काम कर स्वदेशी रोजगार हो साधारण हिसाब से भादा खेल यही हो लो यहाँ तस्वीर में के देखने भो हो यो नेपाली कृषि भूमि में किसान काम करते हुए यहाँ हेन नेपालक उद्योग हो नेपालक उद्योग मेंी काम कर हमी देखना सकता तेलिए स्वदेशी रोजगार बने को के होने देश को सीमा भि विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय में संलग्न होने स्वदेशी रोजगार भाई मैं अगि ना तैयार सुरूमें रोजगार कसले दिए या कस को में गए मत रोजगार होते कुछ पेशा व्यवसाय संचालन कर स्वरोजगार आप रोजगार दिए इस कारण स्वरोजगार भेसले अपने देश भि विभिन्न पेशा व्यवसाय में संलग्न होने अथवा काम करने सब अवस्था के स्वदेशी रोजगार हु अब हमी वैदेशिक रोजगार को संबंध में छलफल करने यहाँ तस्वीर हर हाई तेन साई वैदेशिक रोजगार का लगी तमसी रह हम यहाँ देखना सकता अब आप देश को सीमा भाग बाहर विभिन्न देश में गए विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय में संलग्न होने वैदेशिक रोजगार भाई को मतलब नेपाल विभिन्न देश में गए काम करी हो वहाँ सब के को लगी जानूक हो तो वैदेशिक रोजगारी को लगी पक्क तैयार आपंत छर छिमेक अथवा समुदाय में रहने भाग कति धेरे वैदेशिक रोजगारी में जानूक होनी तब प्रश्न भैया र विद्यार्थी भाई बहनी हमी एक छलफल करूँ हाई ये दुईटा को के होने हमी छलफल ग्यौं अब तैयार को विचार में साँच नई ये स्वदेशी रोजगार रैदेशिक रोजगार मध्य कुन चाह बेस होथवा वैदेशिक रोजगार में जानू भादा देशम बसर रोजगार कर बेस भू कि होना आप स्वदेशी रोजगार भाग वैदेशिक रोजगार नहीं बेस भू के ठीक हो जस्त ल हो इसमें अब विभिन्न विचार होमातया हेखे वैदेशिक रोजगार बने को सामान्यतया अब घर परिवार टाड़ा रहकर आर का को देश में गए काम कर स्वदेशी रोजगार कर घर परिवार संग बस अपने देश में काम कर नो देश में गे काम ने भोलि गए देश को विस हो देश को विस होनी घर परिवार संगे साथ में हो सुख दुख जे भाई घर परिवार संगे होसले वैदेशिक रोजगार भाग स्वदेशी रोजगार नहीं बेस होने भन्न सक अब तत्काल को लगी हेखे वैदेशिक रोजगार भी ठीक जस्तु देखि कीपाली पैसा कमा पठाने भाग देश में विप्रेषण रकम प्राप्त भेपी को जीवन स्तर उकाशीबी निवारण तर पच्छी भविष्य को लगी देश को अवस्था हेखे स्वदेशी रोजगार नहीं बेस होने हम भाई तब हम एक मैं अब 
वैदेशिक रोजगार का साथ ही वैदेशिक रोजगार का राम्रा पक्ष रहे नराम्रा पक्ष रहे भबंध में हम छलफल कर वैदेशिक रोजगार का सकारात्मक प्रभाव वैदेशिक रोजगारी का सकारात्मक प्रभाव ल अब सकारात्मक प्रभाव के के रहे तो देश में विप्रेषण रकम प्राप्त होने ल अब विप्रेषण को के हो तो भादा विदेश में गए बस का अथवा काम करी में पैसा कमाए पठाऊन तो नहीं विप्रेषण रकम हो तस्तरी अब यह विप्रेषण रकम ने आँदाखेबी निवारण में इसलिए मदद पुगे क्योंकि घर परिवार का सदस्य बाहर गए काम कर पैसा पठान जिससे करीबी निवारण में मदद पुगे तस्त विदेश में सिक्का ज्ञान सी प्रक्षमता को प्रयोग नेपाल सकिने अवस्था कतिपय उदाहरण हम अच्छे छलफल करने विदेश में सिक्का ज्ञान अनि सी क्षमता को प्रयोग ने आएर कई व्यवसाय संचालन कर सकने अवस्था रहेक रिप्रेषण रकम को सदुपयोग करी देशम उत्पादन योग्य काम में लगानी कर सकने अवस्था ल अब बेसरी पैसा आँदाखे तो लगानी करना को लगी तो पैसा चाहिए तो पैसा प्राप्त होने अवस्था जनता को जीवन स्तर में सुधार होने ल वैदेशिक रोजगारीक कारण अब घर परिवार का सदस्य पैसा कमाए पठान जिससे जनता को जीवन स्तर में सुधार होने अवस्था रहोक अंतरराष्ट्रीय संबंध को विस्तार र सुदृढ़ीकरण में वैदेशिक रोजगारी मदद पुर्या जस्त अ एक सौ दसवटा देशसंग सरकार ने श्रम समझौता तेस को मतलब हमारा नेपाली ती एक सौ दसवट देश में कानूनी रूप में नहीं वैदेशिक रोजगारी का लगी जान सकने अवस्था तेल ती देशसंग देश को राो संबंध कायम भर को अब देश को कला संस्कृति रंपरा को आदान प्रदान कसरी हमारा नेपाली जो देश में जानू वहाँ हम देश को कला संस्कृति परंपरा को बारे में बता तस्तरी तैं को कला संस्कृति रंपरा को जानकारी लिखा इसी वैदेशिक रोजगारी का सकारात्मक प्रभाव यी हुम्रा पक्ष अब इसका नकारात्मक प्रभाव को संबंध में हम छलफल कर अब हमी वैदेशिक रोजगारी का नकारात्मक प्रभाव को संबंध में छलफल कर अभी हमीर कुन ठीक कुन बेठीक भन्न अज सजी हो देश का सबल र सक्षम युवा जनशक्ति विदेश पलायन होने लब यो तो राम भेन हाई क्यों हम देश चाहिए हम देश को विस निर्माण में सहयोग पुर्वने विस निर्माण में योगदान दिने वाने को को त सबल र सक्षम युवा जनशक्ति हो अ युवा जनशक्ति नहीं विदेश गए पी अ देश को वििकस कल तस्ते अब अर्क हेन विस निर्माण का काम में कामदार को अभाव भई ढिला सुस्ती होने ल हेन हमारा विस निर्माण का काम करना को लगी युवा जनशक्ति चाहिए उन्नी विदेश गई कारण वैदेशिक रोजगार में गई कारण कामदार को अभाव होने अवस्था सृजना भग अर्क विभिन्न संक्रामक रोग सकने जस्त अब कोरोना महामारी को कति ठूल कोरोना महामारी दुई तीन वर्षसम तेल कति समस्या पर्य हे यो तो विदेश आयोग हो तस्तरी एचआईवी एड्स जस्ता संक्रामक रोग वैदेशिक रोजगारी में जानी लियाकर तथ्यांक भेसले अर्क विदेशी संस्कृति को प्रभाव पड़ी स्वदेशी संस्कृति को लोप होना सकने ल हेन अब यो अवस्था कहीं हो विदेशी विदेश में गयो विदेशी संस्कृति को प्रभाव में पर्यटन बिस्तार नेपाली संस्कृति बिर्स जाने अवस्था सृजना होना सकता र विदेश में सम्मानजनक काम नपाई दोसों दर्जा को नागरिक भर काम कर अर् को देश में गए काम कर नागरिक जी हम देश का नागरिक ने पाऊदन काम दोसों दर्जाक नागरिक भर काम कर अर्क कहीं दलाली ठगिन सकने पर हो सुरू में जान को लगी प्रक्रिया चालने क्रम में नहीं दलाली ठगि समाचार हमीर सुने का सौ रोखिमपूर्ण काम का कारण अकालम जान जाने वा अंग भंग भर बस् पर्ने अवस्था कतिपय सुने का सौ हई जस्तों मर बाकस में लिया अंग काम कर न सक अंग भंग भर नेपाल फर्क आयो अ पारिवारिक विखंडन का घटना बढ़ी रखे हमी सुस्त 
श्रीमान वा श्रीमती वैदेशिक रोजगार में पैसा कमा को लगी जाने अहाँ बस्ने श्रीमान वा श्रीमती ने तो पैसा लीएर अर्कसंग गई समाचार सुनिए कति बाउआ में वैदेशिक रोजगार में जाने यहाँ छोरा छोरी छोड़कर ज्यादा खेल छोरा छोरी कुलत में फसे बिग्री सुनिगे वैदेशिक रोजगारी का नराम्रा पक्षर भी अब सके वैदेशिक रोजगारी में गए पी के वर्ष का लगी जाने ते पी पुनः अपने देश में फर्कि पर्ने नत्र पाएसम आप विभिन्न अवसर आप रोजगार कर बेस होने हमें सब पर्ने हाई ती धर बेरसम चाह वैदेशिक रोजगारी का सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के संबंध में छलफल गये अब नेपालम स्वरोजगार नहीं बेस भन्न को लगी ने के स्वदेशम रोजगारी सृजना तथा प्रवर्धन का उपाय के अब ते संबंध में छलफल कर यहाँ तस्वीर में के देखने भो हो कृषि हाई यहाँ तरकारी खेती करी देखना सकता आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि में जोड़ दिन सकता क्योंकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो यहाँ का लगभग साठी प्रतिशत जनसंख्या अभी कृषि पेशाम निर्भर सन्सले आधुनिक र्यावसायिक कृषि में जोड़ दिवस धरें यहीं रोजगारी पाँचन तस्त अर्क यहाँ के देखने भो सीपमूलक शिक्षा हे ल हेन प्राविधिक व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा में जोड़ दून पर्च साधारण विषय पढ़् भापनी आ हाथ में सीप भैर शिक्षा प्राविधिक व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा लियो लिओने रोजगार को अवसर न पाए पर स्वरोजगार कर जीविका चला सकने अवस्था होसले प्राविधिक व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा में जोड़ दून पर्च अर्क ये तस्वीर में हेन के देखने भो यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक लेखे देखा ये सहकारी बैंक हई ल अब स्वरोजगार कर चाहने युवा जनशक्ति सहूलियत ब्याज दर में ऋण दिने व्यवस्था मिलाने जस्तों अब अगि सीपमूलक शिक्षा भो हाथ में सीप छ तर काम करना खोजे पैस भेन भानसर का लगी तो यदि सहूलियत ब्याज दर में ऋण पाए यहीं सको सक अर्क यहाँ हेन देखने भो ये कुने उद्योग में कति धर रोजगारी पाई रहने भे हे न देशम इसी नई प्रशस्त मात्रा में उद्योग धंदा कल कारखाना स्थापना गये धेरे मानसले धेरे नेपाली यहीं रोजगारी पाँच अर्क हेन अब गरीबी निवारण तथा रोजगार प्रवर्धन का नया नया कार्यक्रम लियां पर्यो लियां पर्यो सरकार केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार तीन तह को तो सरकार हमीसंग हो कि भन्न इसी गरीबी निवारण तथा रोजगार प्रवर्धन का नया नया कार्यक्रम संचालन करूपर्यो तस्तरी साना तथा ठूला जल विद्युत आयोजना संचालन करूपर्यो कम जल विद्युत उत्पादन कर सकने प्रशस्त संभावना अब जल विद्युत आयोजना संचालन भो त्याई काम पाँचन एक थरी ने र प्रशस्त मात्रा में मा जल विद्युत उत्पादन भोन विद्युत को प्रयोग फेर अन्न व्यवसाय संचालन कर सकता ल हेन इस देश में रोजगार प्रवर्धन होना सकता तस्तरी यहाँ हेन उत्पादनमूलक लगानी का क्षेत्र में निजी क्षेत्र समेत आकर्षण करने ल हेन अब सरकार ने मत तो हम जस्तु विस सन्मुख देश में सरकार ने मत विस मुख ता गलत हो रहा सरकार ने मत कर सकते तेस को लगी निजी क्षेत्र संगसंग लैजाने रिजी क्षेत्र लगानी का अवसर दिने होने निजी क्षेत्र के लगानी करे तो तैं न के मानसले रोजगारी पाँचन नहीं तो फायदा तो देश इसी देश में रोजगार प्रवर्धन का धर उपाय होना सैं कई यहाँ देखा ये नहीं मुख्य मुख्य इन अरुण कति धरें तो तब खोजन हाई त ल हमी सुरूदी अल्लेम के छलफल गये एक पटक समझन हो सब भाई पैले हमी हम समुदाय में करने विभिन्न किसिम का काम कर मानसर को तस्बीर हे रोजगारी के हो भाई संबंध में छलफल करेस पच्चीस रोजगारी का प्रकार अर्थ स्वदेशी रोजगार रैदेशिक रोजगार को संबंध में छलफल गये रही वैदेशिक रोजगार का सकारात्मक र नकारात्मक दुबई पक्षी बारे में छलफल करे थे रेस पी 
अब स्वदेशी रोजगार बेस भन्न को लागि त स्वदेशमा के छ त रोजगारका अवसरहरु अर्थात स्वदेशमै रोजगार प्रवर्द्धनका उपायहरु के के छन् त भनेर तस्बिर समेत हेरेर छलफल गर्यौ होइन त हामीले अहिले सम्म छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरु यहाँ छन् तपाईहरुले यसको उत्तर भन्ने कोसिस गर्नुस् है त रोजगारी भनेको के हो अब भन्नुस् त ओ स्याबास अब त सकी हालनुहुन्छ भन्न आफ्नो योग्यता क्षमता र चाहना अनुसार मानिसले काम पाएको अवस्थालाई रोजगारी भनिन्छ र अर्को वैदेशिक रोजगार भनेको के हो के हो त ल भन्नुस् त यो त सबैलाई थाहा छ है आफ्नो देशको सीमाना भन्दा बाहिर विभिन्न देशमा गएर विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न हुनुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ र अनि अब अर्को प्रश्न है अनि वैदेशिक रोजगारीका कुनै दुईवटा मात्र हामीले धेरै सकारात्मक प्रभावहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौ दुईवटा सकारात्मक प्रभावहरु के के हुन् ल भन्नुस् त हो देशमा विप्रेषण रकम प्राप्त हुने हो तत्काललाई हेर्दाखेरि यही एउटा राम्रो पक्ष देखिन्छ है अर्को गरिबी निवारणमा मद्दत पुग्ने हो अब हामी त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीका कुनै दुईवटा नकारात्मक प्रभावहरु के के हुन् त ल भन्नुस् त हो देशका सबल र सक्षम युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अनि अर्को विकास निर्माणका काममा कामदारको अभाव भए ढिला सुस्ती हुने ल हेर्नुस् हो एस्ता नकारात्मक प्रभावहरु पनि वैदेशिक रोजगारीको देखिएका छन् है ल विद्यार्थीहरु अब अर्को एउटा पनि प्रश्न छ अब नेपालमै रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सकिने दुईवटा उपायहरु कुनै दुईवटा मात्रै उपायहरु भन्नुस् त ओ आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषिमा जोड दिने अनि अर्को प्राविधिक व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने ओ धेरै छन् ती मध्ये दुईवटा यी भए धन्यवाद सबैलाई कति राम्रोसँग प्रश्नका उत्तरहरु भन्नु भयो है ल अ म तपाईलाई परियोजना कार्यको नमूना देखाउँछु है तपाईहरुले परियोजना कार्य गर्ने गर्नु भएको छ कि छैन छ है किनभने सामाजिक अध्ययन विषयमा त परियोजना कार्य त गर्नै पर्छ नि त परियोजना कार्य बिना त सामाजिक अध्ययन विषयको सिकाइ नै अपुरो हुन्छ है ल अब यहाँ एउटा प्रश्न पढाउँ त शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो समुदायमा भएका वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएका वा गएर फर्कनु भएका व्यक्तिलाई भेट गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा सोध खोज गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नका लागि परियोजना कार्य दिनु भएको थियो त्यसै सम्बन्धमा तपाईहरु जस्तै एकजना साथीले तयार पार्नु भएको परियोजनात्मक कार्यको नमूना हामी पनि हेरौ है त मेरो नाम राजन हो र मेरो काका वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जानु भएको थियो भर्खरै मात्र उहाँ 1 महिनाका लागि नेपाल आउनु भएको छ उहाँले आफू वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु पूर्व गरेका पूर्व तयारीका सम्बन्धमा दिनु भएको जानकारीलाई मैले उहाँकै भाषामा यस प्रकार टिपोट गरेको छु ल हेर्नुस् त साथीले चाहिँ उहाँकै भाषामा लेख्नु भएको रहेछ मसँग पहिले नै नागरिकता थियो त्यसैले म नागरिकता लिएर राहदानी बनाउनका लागि गए र विदेशमा गएपछि काम गर्न सजिलो होला भनेर प्लम्बर र विद्युत वायरिङ सम्बन्धी तीन महिने तालिम पनि लिए र त्यसपछि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावर कम्पनीमा सम्पर्क राखी जापान जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाए र श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक विभागबाट श्रम स्वीकृति लिए जापानका लागि भिसा पनि आयो अनि अभिमुखीकरण कक्षामा बसे जसबाट वैदेशिक नीति र त्यहाँ आइ पर्न सक्ने समस्याहरू सम्बन्धमा जानकारी पाए नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथै जीवन बीमा पनि गराएको थिए अहिले मलाई जापानमा काम गर्न निकै सजिलो भएको छ ल हेर्नुस् त यो साथीले तयार पार्नु भएको परियोजनात्मक कार्यको नमूना पढेर यहाँहरुले के सिक्नु भयो त के सिक्नु भयो हो वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा साथीको काकाले विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ है अनि हामीले पनि त्यसबाट सिक्यौ है ल के के थियो त राहदानी 
बनाउनु पर्ने लानुस यो अनिवार्य भयो सबैभन्दा पहिले नै राहदानी बनाउनु पर्यो अनि श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिनु पर्छ श्रम स्वीकृति लिएर जाने भनेको कानूनी रूपमा हो गैरकानूनी रूप किसिमले कुनै देशमा गए भने भोलि त्यसबाट समस्या पर्न सक्छ त्यस्तैगरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावर कम्पनीबाट प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने यदि अब नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएन आफै खुलेका दलालीहरू हुन्छन् नि उनीहरूबाट प्रक्रिया अघि बढाए भने कहिलेकाहीँ दलालीबाट ठगिने समस्या पनि हुन सक्छ है अनि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ र अनि त्यसपछि अर्को अभिमुखीकरण तालिम पनि लिनुपर्ने ल हेर्नुहोस् अभिमुखीकरण तालिम लियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले के के गर्नुपर्छ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन् ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सबै कुराको जानकारी हुन्छ अनि आफूलाई ती सबै कुराको जानकारी भएपछि उहाँ गएर केही समस्या आए पनि समाधान गर्न सजिलो हुने भयो है अर्को हेर्नुहोस् है जीवन बिमा गर्नुपर्ने ल हेर्नुहोस् यो पनि अनिवार्य हो किनभने अब हामीले कति घटना सुनेका छौँ नि कोही अब मेसिनमा पेलिएर या अङ्गभङ्ग भएर काम गर्न नसक्ने भएर फर्किएको अथवा कति मरेर बाकसमा ल्याएको यदि जीवन बिमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी भएको क्षतिको पूर्ति गराउने काम जीवन बिमा कम्पनीले गर्छ है त अरु अर्को विदेशमा गएर आफूले गर्नुपर्ने काम सम्बन्धमा सिपमूलक तालिम लिनुपर्ने यो पनि अनिवार्य हो आफ्नो हातमा सिप भएर गयो भने उहाँ गएपछि के काम गर्ने कसो गर्ने भनेर सानो काममा अल्झिनु पर्दैन कमाइ पनि राम्रो गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले साथीको परियोजना कार्यबाट यति धेरै कुरा सिक्ने अवसर पायौँ है त ल अनि अब हामी वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएको तपाईँको आफन्तलाई अब के सुझाव दिनुहुन्छ त अब त सुझाव दिन सक्ने हुनुभयो नि होइन त के सुझाव दिने ल भन्नुहोस् त हो अब सकेसम्म त वैदेशिक रोजगारीमा नजानुहोस् नेपालमै पनि रोजगारका अवसरहरू छन् हामीले खोज्नुपर्छ यहीँ केही गर्नुहोस् भन्न पर्यो सबैभन्दा पहिले त ए ठिक छ वैदेशिक रोजगारमै जानुहोस् भन्ने होइन है अब त्यति भन्दा पनि होइन म त वैदेशिक रोजगारकै लागि बाहिरै दुई चार वर्ष बसेर आउँछु भनेर जिद्दी गर्नुहुन्छ अथवा बाहिर जानै तयार हुनुभएको छ भने चाहिँ के भन्ने त हो राहदानी बनाउने अनि मुख्य कुरा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावर कम्पनीबाट मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अनि अर्को नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेका एक सय दसवटा मुलुकहरू छन् ती देशहरूमा मात्रै जाने अनि कानुनी तरिकाबाट जाने भनेर अघि हामीले जति पूर्व तयारीका कुराहरू सिकेका थियौँ नि ती सबै सिकाउनु पर्यो है ल अब त विद्यार्थीहरू पर्फेक्ट भइसक्नु भयो अब राम्रोसँग सम्झाउन सक्नुहुन्छ है त अब हामी नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका व्यक्तिले आफूले विदेशमा सिकेका श्रम र सिपको कसरी उपयोग गरेका छन् खोजी गरी समाचारको नमूना बनाउनुहोस् साँच्ची नै विद्यार्थीहरू यस्ता समाचार हामीले पत्र पत्रिकामा भेट्छौँ नि भेट्न सकिन्छ कति रेडियो टेलिभिजनमा पनि आइरहेका हुन्छन् पत्र पत्रिकामा पनि हामीले पढ्न सक्छौँ है त त्यस्तै समाचारको नमूना म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि यो नमूना हेरेपछि तपाईँहरूले त्यस्तै बनाउने है त ल सबैले यो पढौँ है म सँगसँगै ए समाचारको शीर्षक के छ कोरियाको रोजगारीले नेपालमा सिप अब पढौँ है के रहेछ त नागरिक दैनिक काठमाडौँ यति मितिको रहेछ यो है दक्षिण कोरियाबाट काम गरेर फर्केका एकजना युवाले विदेशमा सिकेको श्रम सिपको उपयोग गरी नेपालमा फर्केर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न सफल भएका छन् दक्षिण कोरियामा पानी जहाजको पाइप बनाउने कम्पनीमा काम गरेर फर्केका उनले नेपालमा झापाको जामुनवाडीमा डायमन्ड स्टिल उद्योग स्थापना गरेका छन् उनी भन्छन् सुरुमा धेरै समस्या झेल्नु पर्यो काँटी तथा नट बोल्ट बनाउने सोच त गरेँ तर त्यसको मेसिन कहाँ पाइन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने समस्या भयो त्यसपछि गुगल र युट्युबको सहारा लिएर समस्या समाधान गरे हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका कारणले भारतको गुजरातबाट झिकाए हाल पैँतिस चालिस जना युवाहरूलाई रोजगारी दिएको छु दैनिक चार हजार टन विभिन्न साइजका काँटी उत्पादन हुन्छन् 
हमीले राज्य के पायौ भापनी राज्य के दिन सक्यौ भूरा ठूल हो स्नातकोत्तर को प्रमाणपत्र बाकस में थन्क्या सैकड़ा छत्तीस को ब्याज में पैसा लीएर विदेशी भूमि में रगत पसिना बगाए अर्क को देश समृद्ध बना भा आप देश में उद्यमी बन पर्च भो धारणा रहे उन्नी भू उद्यमी बनुने छोरा छोरी उद्यमी बना हो विदेश में सिके ज्ञान सीप र प्रविधि लिया उद्योग खोल जीवनभर पराई को भूमि में दास बनेर आप् छोरा नाती दास बन बाध्य पार भो सन्देश रहे विद्यार्थी ये साँचिक को समाचार हो यो मैं नागरिक दैनिक पत्रिका लिखे हो तैयार ये गरी खोजन हाई तीन कतिपय हमारा नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी वैदेशिक रोजगार में गए सिके ज्ञान सीपलाई नेपाल प्रयोग कर इसी नई प्रगति करटना यहां घटना को धर प्रचार प्रसार कर सको अरुण में आए सब ये गुण तो जस्ते यहाँ पैंतीस चालीस जानकारी रोजगारी दूर तीत काटी उत्पादन भग इसलिए देश को लगी के हो अब तब इस खोजे अभी बना अब एक समाचार लेखना चाहे के इस था था पाँ कि था पाँ भैन ल पैला हमी सचार कसरी लेखने छलफल कर पैला समाचार को शीर्षक चाहिए रहे जस्ते यहाँ मैं बना को नमूना में हेन न सब हेन ये कोरिया को रोजगारी ने सीप यही नई शीर्षक हो ते पी पत्रि को नाम पत्रि को नाम लेख् पर्यटन अब जस्त यहाँ के नागरिक दैनिक लेखी तो तैयार को इच्छा आप बना काल्पनिक बना नमूना कर अथवा कुने भेक पत्रि को नाम लेख्ता होनी ते पी यहाँ तल कुन ठाव को समाचार हो अर मिति लेख् पर्च अब हे यहाँ बट अचार लेखने ये कुछ ध्यान दूँ सबले समाचार को नमूना बना सकूँ एटा प्रश्न यहाँ हेन में वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बना का लगी सरकार वैदेशिक रोजगारदाता र संबंधित व्यक्ति ने के कस्ता कार्य समूह में छलफल करी तालिका में प्रस्तुत करो क्रियाकलाप नंबर तीन में भग प्रश्न हो सकूँ तो अब यह हल कर लोड़े यहाँ छलफल कर बाकी तैयार हाई त ल हेन सरकार को भूमि का के होता तो भादा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित करना उचित नीति नियम तथा कार्यक्रम लियाने काम तो सरकार को होनी ते सरकार को भूमि का ये होगा एटा अर्क सरकार ने लिया नियम तथा का मैन पावर कंपनी लागू करे नगर को अनुगमन करी लागू नगर्ने कंपनी कारवाही करूर्ने हो यह सरकारक भूमि का हो कने अब नीति निम कार्यक्रम तो लिया तर सही रूप में कार्यान्वयन भेन भी तेज को कुन अर्थ होते अनुगमन प्रभावकारी रूप में हो श्रमिक उचित तलब सेवा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित सरकारसंग अनुरोध करने को मतलब जस्तों एक सौ दसवटा देशसंग श्रम समझौता कायम भग ती देशसंग हम श्रमिक उचित तलब सेवा सुविधा उपलब्ध कराने को लगी अनुरोध करने दायित्व भी सरकार को होना सी भाग अरुण तब खोज हाई अब फिर वैदेशिक रोजगार दाता को भूमि का हेन कामदार ने पाने तलब तथा अन्य सेवा सुविधा को संबंध में कामदार स्पष्ट जानकारी दूनपर्यो यहाँ एवटा काम विदेश में लैजाने वहाँ जाना अर्क काम करूर्ने अवस्था होमदार सरकार ने तोक शुल्क भाग थप शुल्क तीर्न बाध्य नर्ने हो कति सरकार ने तो खास धे तोक होतेन रहे कतिपय मेन पावर कंपनी सरकार ने तोक भाग बड़ी बड़ी शुल्क लिखा हमीर सुने का समाचार में आँचन कति ठगी अवस्था तस्त बाध्य पार्न हो अर्क श्रमिक वैदेशिक रोजगार संबंधी ऐन निम अत्यावश्यक कागज पत्र बारे जानकारी दिने दायित्व भी वैदेशिक रोजगारदाता को हो रीय श्रम ऐन अनुसार श्रमिक काम में लगन पर्यटन अन्य अर्क वैदेशिक रोजगार में जान लगे श्रमिक अनिवार्य अभिमुखीकरण तालीम संचालन कराने अब हमी संबंधित व्यक्ति को हमी अगिदी धे छलफल कर सकता छो ते छोटो में कई हाई अब वैदेशिक रोजगारी में जाने व्यक्ति ने आपू जान लगे मूलुक में आवश्यक सीप 
सिकेर मात्र विदेश जाने अनि वैदेशी रोजगारी में जानु पूर्व चाहे पूर्व तैयारी को संबंध में सचेत रहनु पर्यो और को अब नेपाल सरकार बाटा मान्यता प्राप्त मेन पावर कंपनी और बाटा मात्र प्रक्रिया अगाडी बढ़ाउनु पर्यो यो बंदा आओगे और वो आगे ने आमिले पूर्व तैयारी को संबंध में छालपल करेगा त्यो नहीं भाई ना तो ला अब � छोटू मैं मैं यहाँ आ रहा हूँ सारम से सुनाऊँ सु सब वाले ध्यान दिए रहे सुनने सही था आ सब वाले बंदा पहले आमिले आपनों योग्यता छे मतार चाहना अनुसार मानिसले काम पाए को अवस्था लाई रोजगारी बनीं छा बने रह चल पल गरे काती हूँ तेज पची सोदेसी रा बैदेसी गरे रा दुई किसीम का रोजगार सन रा आप आपनो देश को सीमा ना बंदा बाहर विभिन्न देश में गए रा विभिन्न पैसा तथा व्यवसाय में संलग्न ना उन्होंने लाई बहुत देशी क्रोजगार बनी इंच आ बने रा छालपल करें हूँ रा अब देश में विप्रेषण रकम प्राप्त होने गरीबी निवारण होने विदेश में सीखे का ज्ञान सी प्रत्येमता को प्रयोग नेपाल में करना स अनि फेरी अब देश का सबल र सच्चे युवा जनसक्ति विदेश पलायन होने विकास निर्माण का काम में कामदार को अभाव भाई लीला सुस्ती होने विभिन्न किस्म का संक्रामक रोग हरु लागना सकने विदेशी संस्कृति को प्रभाव ले सुदेशी संस्कृति लोप होना सकने जस्ता वैदेशी क्रोधगार को नकारात्मक प्रभाव हरु को संबंध में पनी छलपल करे� प्राविधिक व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा में जोड़ दिने देश में प्रशस्त मात्रा में उद्योग धंधा कल कारखाना संचालन करने गरीबी निवारण तथा रोजगार प्रबंधन का नया नया कार्यक्रम लियाने जस्ता विभिन्न किसिम का नेपालम रोजगार प्रबर्धन करना का सकिने उपाय को संबंध में छलफल कर अंत्य में हमी तत्काल का वैदेशिक रोजगार राम मनता भविष्य में राष्ट्र इसलिए प्रत्यक्ष रूप में असर पुग्ने हुआ युवा जनशक्ति रोजगार को अवसर सृजना करी रोक्न पर्ने आज को मुख्य आवश्यकता रहें विद्यार्थी भाई बहनी आज को पाठ को वास्तव में सीक्न पर्ने मुख्य कुरा यही हो भाई तब हमी सब मैं यहाँ दुईटा गृह कार्य को प्रश्न राखे पढ़ऊ हाई त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैदेशिक रोजगार में जाने नेपाली को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते गई देखि इस राष्ट्र का लगी पर्न सकने प्रभाव उल्लेख कर परीक्षा में सोन सकने प्रश्न हो यो तस्तरी अर्क प्रश्न छप्रेषण रकम लही तरीका उपयोग का पर्ला आप्ना विचार उल्लेख कर परीक्षा में आई रहने किसिम का प्रश्न हु सब अब एक पटक आपको पाठ्यपुस्तक हेन हो ये नो भाई आई लाय नो तो यहाँ क्रिया कलाप में अनि अभ्यास र सामुदायिक कार्य में समय थप्रे प्रश्न और उसन यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए का प्रश्न और उस सब भाई आज हमें ले छलफल करे का विषय वस्तु संगने संबंधित चन जैसे ले मौले दिए को यो दुई वटा क्रिया कार्य को प्रश्न र पाठ्य पुस्तक में भाई का स हस्त विद्यार्थी हमी अर्क नया कक्षा में इसरी नई रमलो छलफल करते सीक्ने गरी भेटने नई छो आज को इस कक्षा मिदा होस्त धन्यवाद नमस्कार